Leo ni siku ya kuadhimisha siku ya anga duniani ambapo mataifa mbali mbali ulimwenguni huungana kuadhimisha siku hii. Kwa Tanzania siku hii imeadhimishwa kwa aina yake ambao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro kia wao wamekusanyika kwa pamoja na kuzungumza na wanahabari juu ya hatua za awali za mazungumzo ya mashirika makubwa ya ndege duniani kuanzisha safari zao katika uwanja huo. Hatua hiyo huenda ikaongeza mara dufu idadi ya watalii wanaofika nchini kutembelea vivutio kadhaa hususan vile vilivyoko katika ukanda wa kaskazini. Enos Masanja anaeleza zaidi. Shirika la ndege la Ethiopia hufanya safari zake za kila siku katika uwanja huo lakini pia shirika la Kiholanzi la KLM ambayo kwa pamoja huleta takriban watalii mia saba kwa siku. Kampuni ya Cardico inayosimamia uendeshaji wa uwanja wa Kia inasema zaidi ya euro milioni 37 zimetumika kukarabati uwanja huo kukidhi viwango vya juu vya huduma za anga na sasa tambo kubwa zinaelekezwa kuvuta mashirika kama Emirates na South African Airways kuanzisha safari zake mpya katika uwanja huo. Kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro kwanza hata msingi wake wa kujengwa kilijengwa katika ikanda ya kaskazini ni kwa sababu ndo kanda ambayo ina vivutio vingi vya utalii. Kwa hata msingi wake wa kujengwa ilijengwa ni kwa ajili ya kukuza utalii katika nchi yetu. Kwa hiyo um, kutokana na hilo na mimi tuna tunafam tuna vivutio vingi ambavyo tuna mlima Kilimanjaro ambao uko karibu na ndio maana hata uwanja wetu wenyewe umechukua jina la, la, la huo mlima ni katika kutangaza pia lakini pia tuna ngorongoro mbuga za wanyama tuna tarangile tuna serengeti pia kuna wageni ambao wanafika hapa wana, wanaingia kwenye ndege na nini ndogo ndogo na kwenda kwenye hivi viwanja vya ambao viko karibu na mbuga za wanyama pamoja na hayo usalama umeimarishwa kukidhi viwango vya kimataifa kwa maana tunachoangalia kwamba iki kiwanja Uki, uki uwezo kwa kikompea na kiwanja kingine kiko very unique abiria sisi ukiangalia traffic yetu abiria ambao wanatua hapa wengi ni watalii ambao wanatoka nchi tofauti tofauti au ndio tunaita international passengers wachache wa biashara ambao tunasema kwamba wanakuja kwenye East African community wanaenda kwenye hiyo United uh, National Yo Tribunal hapo iliyokuepo ICTR wengine walikuwa na, wana wanakwenda hapo East Africa wanakwenda uh, AICC kwenye mikutano kwa hiyo naizungumzia hiyo business profile ya abiria kama hao lakini wengi ni tourist sasa sisi tunachohitaji kufanya hapa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na connection za hawa tourist ili waweze kutumia kiwanja hiki kuliko ku connect kwenye viwanja vingine na ndio maana tunajikita sana katika kuhakikisha kwamba tuna market hiki kiwanja tunapata ndege ambazo zitakutukonnect zita kiwanja hiki na viwanja vingine duniani ili tuweze kuhakikisha kwamba mapato yanakuwa hapa Kilimanjaro na sisi ndio tunaofaidika kama kiwanja na bidia wetu wanakuwa na muda mfupi wa kusafiri na kwenda kuenjoy katika um, vivutio vyetu ambavyo vina na endapo juhudi hizi zitafanikiwa basi tutegemee idadi kubwa zaidi ya watalii kutembelea Tanzania Inos Masanja Azam News Moshi hapa jijini Dar es Salaam kaim mkurugenzo mamlaka ya anga nchini Mbutolwe Kabeta amesema wakati wa kiadhimisha siku ya kimataifa ya anga nchini zoezi la ufungaji wa rada katika viwanja vya ndege na taraji kukamilika mwezi Desemba mwaka 2019 ambapo kwa sasa rada inayotakiwa kufungwa mkoani Mwanza tayari imeshawasili Sasa hivi tunatengeneza mradi wa rada wa ujenzi wa, uh, wa, wa rada nne ambazo zitatuwezesha sasa anga letu kuweza kuliona vizuri na mradi sasa uko katika hatua nzuri eh, kwa upande wa rada ya Dar es Salaam sasa hivi imeanza kufungwa na rada ya Mwanza sasa hivi imeanza kusafirishwa na safarishwa kwenda Mwanza. Kwa tunategemea mradi utakamilika Desemba 2000 na na 19 tuna miradi mingi mingine ambayo tunaofanya kwa ajili ya uboreshaji wa uwezo wetu wa kuwasiliana na marubani wakati tunaongoza lakini vile vile kuwezesha kuweza kuwapatia taarifa za hali ya hewa na kadhalika